शिक्षार्थीबिंदुशील चतुर्थ्यालोचनाशन चौष्टि शिक्षार्थीबिंद प्रथम अनुशीलन बिल्ड ट्रिप अदय प्रथम अंश देखे नहीं फिल्ड ट्रिप घर थे पदार्थ विज्ञान जटिल विषय सहज कर हाथ कलम शिखे नीले कम बोल तो ढाल कम बेसि द्रुति निर्णय कर छक टी पूरण करते छक उत्तर टीब देखे नीब शिक्षार्थीबिंदी ढाल कम बेसि हर जो दृति निर्णय कर ढाल बेसि जत नीचू नाम ढालू कम होर भे दृति निर्णय कर देखो शिक्षार्थीबिंदु लक्ष्य करो छक प्रथम कलम द्वारा भाग कर दूर समय भाग कर सम्पूर्ण उत्तर शिक्षार्थीबिंदु तुम्हारे बाषट्टी पंचम ष्ठ सप्तम से
তোদের বইয়ের তেষট্টি পৃষ্ঠায় পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম সেশনের উপর ভিত্তি করে গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে লক্ষ্য করো পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে ফোর সেকেন্ড যাবৎ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হারে ব্যাগ বৃদ্ধি পেল গাড়িটির শেষ বেগ কত অর্থাৎ গাড়িটির শেষ বেগ কত হবে তা নির্ণয় করতে হবে এই অংশে তোমাদের উত্তরটি লিখতে হবে আমরা এটি করে দেখাচ্ছি লক্ষ্য করো পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলন্ত গাড়ি তার সময় হচ্ছে ফোর সেকেন্ড এবং ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হারে ব্যাগ বৃদ্ধি পাবে তাহলে গতির প্রথম সমীকরণ ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করব শিক্ষার্থীবৃন্দ গাড়ির শেষ বেগ নির্ণয়ের জন্য আমরা গতির প্রথম সমীকরণটিকে ব্যবহার করব লক্ষ্য করো এখানে গাড়িটির শুরুর বেগ ইউ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সময়টি হচ্ছে ফোর সেকেন্ড তরণ হচ্ছে এ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং গতির শেষ বেগের সূত্র অনুসারে ভি সমান ইউ প্লাস এটি অর্থাৎ এটি হচ্ছে গতির প্রথম সূত্র এখানে আমরা ইউ এবং এটি এর মান বসাবো এখানে ইউ ছিল টু ফাইভ ইউ ছিল পঁচিশ প্লাস এ হচ্ছে ফাইভ এবং টি হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা ফোরের সাথে ফাইভ গুণ করে পঁচিশের সাথে যোগ করবো অর্থাৎ চার পাঁচে বিশ বিশ এবং পঁচিশ যোগ করে পাই পঁয়তাল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড সুতরাং গতির প্রথম সমীকরণ ব্যবহার করে গাড়িটি শেষ বেগ হবে ফর্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এটি হচ্ছে তোমাদের আনসার শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের এই ছকের নিচে আরেকটি অপশন দেওয়া আছে গতি সমীকরণ ব্যবহার করে আরো কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করো অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা গতির দ্বিতীয় সমীকরণ ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের জন্য গতির দ্বিতীয় সমীকরণটি হচ্ছে এস সমান ইউটি প্লাস হাফ ইউ এটি স্কোয়ার আমরা এটির মাধ্যমে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব লক্ষ্য করো প্রথম সমীকরণে ছিল ভি সমান ইউ প্লাস এটি এক্ষেত্রে তোমাদেরকে গাড়িটির ওইতরণ নিয়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে তা হিসাব করতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রথম সমীকরণের তরণটি ব্যবহার করে দ্বিতীয় সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করব লক্ষ্য করো এখানে পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে একটি চলন্ত গাড়ি ফোর সেকেন্ড যাবৎ পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হারে ব্যাগ বৃদ্ধি পেল এক্ষেত্রে গাড়িটির কত দূরত্ব অতিক্রম করবে অর্থাৎ গতির দ্বিতীয় সমীকরণ আকারে গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করব শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে লক্ষ্য করো শুরু বেগ ইউ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড সময়টি হচ্ছে ফোর সেকেন্ড তরুণ এ হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে গতির দ্বিতীয় সমীকরণের সূত্র হচ্ছে এস সমান ইউ টি প্লাস হাফ ইউ এটি স্কোয়ার তাহলে এখানে স্মরণ এস সমান ইউটি প্লাস হাফ ইউ এটি স্কোয়ারের আমরা সূত্রে মান বসাবো ইউ হচ্ছে পঁচিশ টি হচ্ছে ফোর গুণ করে আমরা হাফের সাথে ফাইভ এ হচ্ছে ফাইভ এবং টি হচ্ছে ফোর তার বর্গ অর্থাৎ আমরা পঁচিশের সাথে চার গুণ করে পাই একশো প্লাস হাফ গুণ ফাইভ চারের বর্গ হচ্ছে ষোলো আমরা এটিকে গুণ করে দুই দ্বারা ভাগ করে পাই চল্লিশ অর্থাৎ একশো যোগ চল্লিশ হচ্ছে একশো চল্লিশ মিটার সুতরাং গতির দ্বিতীয় সমীকরণ ব্যবহার করে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে একশো চল্লিশ মিটার শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের চৌষট্টি নং পৃষ্ঠায় এখানে তোমাদের পরিচিত একটি গল্প দেওয়া আছে কচ্ছপ এবং খরগোশের সেই পরিচিত গল্পটি নিয়ে এখানে তোমাদের জন্য একটি অঙ্ক দেওয়া আছে চলো আমরা দেখি একটি কচ্ছপ ও একটি খরগোশ তিন কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় খরগোশ শূন্য দশমিক শূন্য সাত সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড আদি বেগে এবং শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে দৌড় শুরু করে অন্যদিকে কচ্ছপ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড গড় ব্যাগ নিয়ে দৌড় শুরু করে প্রতিযোগিতা শুরুর পর খরগোশ এক ঘন্টা দৌড়ায় তারপর অলস খরগোশ চার ঘন্টা কমায় এইভাবে যে কচ্ছপ অনেক পিছিয়ে আছে তাকে দেখা গেলে সে এক দৌড়ে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করবে খরগোশ ঘুম থেকে উঠে কচ্ছপকে না দেখতে পেয়ে পুনরায় একই আদি বেগে এবং একই তরুণ নিয়ে দৌড় শুরু করে প্রশ্ন হচ্ছে এক ঘন্টা পর খরগোশটি কচ্ছপ থেকে কতটুকু এগিয়ে থাকবে এবং দৌড় প্রতিযোগিতা কে জিতবে তা গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করো শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম সেশনের পঁয়ষট্টি নং পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করো কে জিতবে কচ্ছপ অথবা খরগোশ তোমাদের এই চিরচনা গল্পটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করতে হবে এক ঘন্টা পর খরগোশটি কচ্ছপ থেকে কতটুকু এগিয়ে থাকবে এবং দৌড় প্রতিযোগিতা কে জিতবে তা গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এই গল্পটি মূলত 
যেভাবে উদ্দীপকটি দেয়া আছে সেই অনুসারে কর্মসূচির যে তরণ দেয়া আছে এই তরণ অনুযায়ী প্রতিযোগিতার দ্রুত থেকে অতিরিক্ত দ্রুত অতিক্রম করে যায় যা শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য উদ্দীপকে খরগোশের যে তরণ দেয়া আছে তা প্রতিযোগিতার দ্রুত থেকে অধিক দ্রুত অতিক্রম করে যায় যা লজিক্যালি একটি ভুল বিষয় সুতরাং আমরা প্রশ্নের এই যে খরগোশের যে তরণটি দেয়া আছে আমরা এই তরণটিকে একটু সংশোধন করে নিব তাহলে কিছুটা যৌক্তিক ভাবে সমাধান করা যাবে অর্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দশমিকের পর আমরা অতিরিক্ত একটি শূন্য বসিয়ে নিব শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো প্রশ্নে খরগোশের তরণ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেওয়া হয়েছে যা ধরে খরগোশের এক ঘন্টার পর অতিক্রান্ত দূরত্ব প্রতিযোগিতার দূরত্ব থেকেও বেশি হয়ে যায় যেটি প্রতিযোগিতার শর্তের বিরোধী তাই খরগোশের তরণ সংশোধন করে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পরিবর্তে আমরা শূন্য দশমিক শূন্য 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 দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ধরে নেব শিক্ষার্থীবৃন্দ এ পর্যায়ে আমরা সংশোধিত প্রশ্নটি সমাধান দেখে দেব খরগোশের ক্ষেত্রে আদি বেগ ইউ সমান জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তরণ এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সময়টি হচ্ছে ওয়ান আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টা হচ্ছে ষাট মিনিট এবং ষাট মিনিটের সাথে ষাট গুণ করলে হবে ছত্রিশ সেকেন্ড সুতরাং গতির সূত্রটি ব্যবহার করে খরগোষ্ঠীর স্মরণ নির্ণয় করব অর্থাৎ এক ঘন্টা পর খরগোষ্ঠী স্মরণ এস আর সমান ইউটি প্লাস হাফ গুণ এ টি স্কোয়ার এখানে আমরা ইউটি এ এবং টি এর মান বসাবো ইউর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন গুণ টি এর মান হচ্ছে ছত্রিশ যোগ হাফ গুণ জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু এখানে আমরা সংশোধিত সংখ্যাটি বসেছি এবং টি হচ্ছে ছত্রিশ তার বর্গ আমরা এই সংখ্যাটিকে বর্গ করে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু এর সাথে গুণ করে হাফ দ্বারা গুণ করবো এই গুণ ফলটি ছত্রিশ এর সাথে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন এর গুণ ফলের সাথে যোগ করে পাই পনেরোশো আটচল্লিশ মিটার পনেরোশো আটচল্লিশ মিটার কে আমরা যদি এক হাজার দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ এক হাজার মিটার এক কিলোমিটার হয় তাহলে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর এইট কিলোমিটার সুতরাং এক ঘন্টার পর খরগোষ্ঠী স্মরণ হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর এইট কিলোমিটার শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো কচ্ছপের ক্ষেত্রে গড় বেগ ভি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সময়টি হচ্ছে ওয়ান আওয়ার অর্থাৎ ষাট মিনিট ষাট কে ষাট দ্বারা গুণ করে পাই ছত্রিশ সেকেন্ড তাহলে এক ঘন্টা পর কচ্ছপটি স্মরণ অর্থাৎ এস টি হবে বি ভি গুণ টি অর্থাৎ ভি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এর সাথে ছত্রিশ সেকেন্ড কে আমরা গুণ করব তাহলে পাই নয়শো মিটার শিক্ষার্থীবৃন্দ নয়শো মিটারকে যদি আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে শূন্য দশমিক শূন্য নয় কিলোমিটার সুতরাং এক ঘন্টা পর খরগোষ্ঠী কচ্ছপ থেকে এগিয়ে থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর এইট কিলোমিটার থেকে আমরা জিরো পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার বিয়োগ করব তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর এইট কিলোমিটার শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো অলস খরগোষ্ঠী চার ঘন্টা ঘুমিয়ে ছিল কিন্তু খরগোশ ঘুম থেকে উঠে কচ্ছপকে না পেয়ে পুনরায় একই আদি বেগে এবং একই তরণ নিয়ে আবার দৌড়ানো শুরু করলো অর্থাৎ তার আদি বেগ এবং তরণ একই থাকবে এবং নতুন করে দৌড় শুরু করবে এক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটির গাণিতিক বিশ্লেষণ করব শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্মসের গড় বেগ ভি হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড সময়টি হচ্ছে ফোর আওয়ার আমরা এক ঘন্টাকে ষাট মিনিট এবং চার ঘন্টাকে ষাট এর সাথে গুণ করে পাই দুশো চল্লিশ দুশো চল্লিশ কে ষাট সেকেন্ড দ্বারা গুণ করে চোদ্দ হাজার চারশো সেকেন্ডে পরিণত করে নিলাম সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কচ্ছপটির অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে ভি টি সমান বি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এবং টি হচ্ছে চোদ্দ হাজার চারশো এটিকে গুণ করে পাই ছত্রিশশো মিটার আর ছত্রিশশো মিটার কে আমরা যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে এটি কিলোমিটার হবে কারণ এক হাজার মিটার এক কিলোমিটার হয় তাহলে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার সুতরাং কচ্ছপটির মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে জিরো কিলোমিটারের সাথে থ্রি কিলোমিটার যোগ করব তাহলে হবে ফোর কিলোমিটার সুতরাং দৌড় প্রতিযোগিতায় কচ্ছপটি জয়ী হবে যেহেতু দৌড় প্রতিযোগিতা দ্রুত ছিল তিন কিলোমিটার এবং কচ্ছপটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে অর্থাৎ কচ্ছপটি দৌড় প্রতিযোগিতার যে নির্ধারিত দূরত্ব তার থেকেও অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করেছে অর্থাৎ কচ্ছপটি জয়ী হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ এ পর্যায়ে খেয়াল করে দেখো আগে দুটি সমীকরণের টি রাশি অর্থাৎ সময় দেওয়া আছে যদি সময় পরিমাপ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে টিবিহীন গতির সমীকরণ কি হবে তা অনুসন্ধানী পাঠ্য বইয়ের গতি তৃতীয় সমীকরণ দেখে নাও অর্থাৎ গতি তৃতীয় সমীকরণের সাহায্যে সমাধানটি 
অতিতিত্ব সমীকরণের সাহায্যে সমীকরণটি সমাধান করতে হবে যে ক্ষেত্রে টি থাকবে না আমরা সমস্যাটির এবার সমাধান করে দেখব শিক্ষার্থীবৃন্দ গতির দ্বিতীয় সমীকরণ ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান গতির দ্বিতীয় সমীকরণটি হচ্ছে ইউটি প্লাস হাফ ইন্টু এটি স্কোয়ার এক্ষেত্রে শুরুর ব্যাগ ইউ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সময়টি হচ্ছে ফোর সেকেন্ড তরুণ এ হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং শুরুন এস সমান ইউটি প্লাস হাফ ইন্টু এটি স্কোয়ার এখানে ইউ হচ্ছে পঁচিশ টি হচ্ছে ফোর পঁচিশের সাথে ফোর গুণ করে একশো প্লাস হাফ গুণ এ হচ্ছে ফাইভ এবং টি হচ্ছে ফোর স্কোয়ার এটি বর্গ করে আমরা গুণ করে এর সাথে একশো এর সাথে যোগ করব গুণ ফলটি হচ্ছে চল্লিশ একশোর সাথে চল্লিশ গুণ করে পায় একশো চল্লিশ মিটার সুতরাং গতি দ্বিতীয় সমীকরণ ব্যবহার করে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে একশো চল্লিশ মিটার আজকে তিন তোমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের সর্বশেষ প্রশ্নটি হচ্ছে একজন ট্রাক চালক ষাট কিলোমিটার পার আওয়ার ব্যাগে একটি ট্রাক চালাচ্ছিলেন ষাট মিটার দূরে একজন পথচারীকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপ দিলেন এতে ট্রাকটি পথচারীর মাত্র দুই মিটার সামনে এসে থেমে গেল ট্রাকটির তরণ অথবা মন্দন কত এই প্রশ্নটি সমাধান করতে হবে আমরা এর সমাধানটিকে এবার দেখে নেব আজকে টিটেলের সর্বশেষ প্রশ্ন একজন ট্রাক চালক ষাট কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একটি ট্রাক চালাচ্ছিলেন ষাট মিটার দূরে একজন পথচারীকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপ দিলেন এতে ট্রাকটির পথচারীর মাত্র দুই মিটার সামনে এসে থেমে গেল ট্রাকটির তরণ বা মন্দন কত আমরা এখানে ট্রাকটির তরণ অথবা মন্দন নির্ণয় করব শিক্ষার্থীবৃন্দ সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমরা গতির তৃতীয় সমীকরণ ব্যবহার করব এক্ষেত্রে শুরুর বেগ শেষ বেগ স্মরণ থেকে ট্রাকে মন্দ নির্ণয় করব লক্ষ্য করো আমরা জানি তরণ হচ্ছে সময়ের সাথে ব্যাগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে ব্যাগ বৃদ্ধি পেলে তাকে আমরা তরণ বলবো কিন্তু সময়ের সাথে ব্যাগ রাশের হারকে আমরা মন্দন বলি এক্ষেত্রে ট্রাকে মন্দ নির্ণয় করব ট্রাকটি শুরুর ব্যাগ ইউ সমান ষাট কিলোমিটার পার আওয়ার এখানে ষাট কে এক হাজার দিয়ে গুণ করে ছত্রিশ সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করলে পাবো এখানে বি হচ্ছে জিরো তার বর্গ করব জিরোর বর্গ হচ্ছে জিরো ইউ হচ্ছে এটিকে বর্গ করে নেব আমরা সিক্সটিন এর বর্গ করে আমরা পাই ডান পাশে পরিবর্তন করে পাই নাইনটি সিক্স এর সমান নির্ণয় করার জন্য আমরা এই ফলাফলটিকে আমরা নাইনটি দ্বারা ভাগ করব নাইনটি দ্বারা ভাগ করে এর মান পাই মাইনাস টু পয়েন্ট এইট নাইন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দিয়ে বেগের হ্রাস বা মন্দন বোঝানো হয়েছে সুতরাং গতির তৃতীয় সমীকরণ ব্যবহার করে ট্রাকটি মন্দন অর্থাৎ যেহেতু হ্রাস পেয়েছে গতি তাই এটি হবে মন্দন মাইনাস টু পয়েন্ট এইট নাইন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু মাইনাস ফলাফল তাই এটি হচ্ছে মন্দন শিক্ষার্থী বিন্দু এই ছিল আজকের মতো টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটি ডিসক্রিপশন বক্স এবং পিট কমেন্টে তোমাদের অন্যান্য বিষয় ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ